ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം എനി ഗേൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയോ പോകുന്നത് ഗൈസ് എനി ഗേൾസ് എനി ഗേൾസ് യെസ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഗോവയ്ക്കാണ് സോ ഗോവയ്ക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഗോവയൻ ലൊക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഫുഡും എല്ലാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബാംഗ്ലൂർ ടു ഗോവ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ചകളും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൻ കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ജാം അപ്പം നമ്മളിപ്പം ദാവങ്കര എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാവങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കർണാടകയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദാവങ്കരയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് ദാവങ്കര കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഏരിയ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓരോ തുണികളുടെ ഒരു മെയിൻ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ദാവങ്കര ശരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ദാവങ്കരയിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് കോട്ടൺ തുണികളാണ് കോട്ടൺ തുണികളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ദാവങ്കര അറിയപ്പെടുന്നത് ദാവങ്കര മുമ്പ് ദേവനഗിരി എന്നൊരു പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പം പേര് മാറ്റി ദാവൻകര എന്ന പേരിലോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഗോവയ്ക്ക് എത്താനായിട്ട് ഓൺ ദ വേ ആണ് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി ജോക്കൂട്ടർ വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയോടാ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ട കയറി കഴിക്കും ഇല്ല ജോക്കൂട്ടാ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഹൈവേ ആണ് സോ ഹൈവേ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ നിർത്തി നമുക്ക് നോക്കാം കാണുമ്പോൾ നല്ല കിട്ടിലും വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു രക്ഷയില്ല അത് വ്യൂ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിൻഡ് മില്ലും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിത്രദുർഗ അതുപോലെ ഈ സൈഡ് വരുമ്പോൾ തന്നെ പലകം ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഹുബ്ലി റൂട്ടാണ് ഹുബ്ലി റൂട്ടിലോട്ടാണ് പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റൂട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള മലയും അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡുമില്ലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വിൻഡുമില്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തോ എനിക്ക് തന്നെ പണി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ട്രാക്ക് തരാം ട്രെയിൻ പോകുന്ന ട്രെയിൻ പോകുന്ന ട്രാക്ക് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും അപ്പുറത്തും പച്ചപ്പും താഴെ കൂടെ റോഡും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ദാവൻകരയിൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഉള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേരും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാപ്പി കൂടി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫുഡ്ബിളിയാണ് അടുത്ത നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വിളിക്കേണ്ട ഇനിയും ഉണ്ട് നല്ല ദൂരം ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തോളം വിളിക്കേണ്ട ദൂരം ഫുഡ് കഴിച്ചു വേറെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ശരിക്കും രാവിലെ നാലരയപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് മൂന്നേകാലപ്പം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പക്ഷെ നാലര നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു വരും തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നാലരയും നാലരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് നെൽമംഗള വഴി നമ്മൾ കയറി നെൽമംഗള നമ്മൾ ഷിമോക പോകുന്ന ആ റൂട്ട് കയറി നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ വന്നത് മൊത്തം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഗോവയ്ക്ക് പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഗോവയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ഹോട്ടൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ റിസോർട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് പോയി ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒമ്പത് കാലായി സമയം ഒമ്പത് കാലായി നമുക്ക് ഇനി ഉള്ള ഇവിടെ ഇതിനകത്ത്
ഏക്കർ കണക്കിന് ചോള കൃഷി നമ്മളത് ദൂരെ ചോളം നല്ലോണം ആയത് കാണാം ചോളം കൃഷിയുടെ തുടക്ക ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് കുറെ കൂടി ദൂരെ നോക്കിയാൽ ഇതാ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ചോളം കൃഷി അത്യാവശ്യം വളർന്ന ഇതായിട്ടുള്ള കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഹൈവേ ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഹൈവേ ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കൂടെ കിടക്കുന്ന ഹൈവേ ആണ് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി കർണാടക കെ എസ് ആർ ടി സി കർണാടക വേറൊരു സംസ്ഥാനമാണ് മലകളും അമ്പലങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കുറെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ഹുബ്ലിയില് അതുപോലെ തന്നെ പല ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ട് ഹുബ്ലിയില് അമ്പലങ്ങൾക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹുബ്ലി പേര് കേട്ട് കുറെ നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടംപോലെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ അറിയുന്നുണ്ട് മെയിൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹുബ്ലി കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതും അമ്പലങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ഹുബ്ലി കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഗോവ പോകുന്നവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഹുബ്ലിയും കൂടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് കാരണം ഗോവ ടു ഹുബ്ലി ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂർ അല്ല നാല് മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഏകദേശം ഹുബ്ലി ഗോവ യാത്ര വരിക ഇങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഉള്ളതിൽ നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഹുബ്ലി ബാംഗ്ലൂർ സോറി ഹുബ്ലി ഗോവയും തമ്മിലുള്ള ധാർവാഡ് രാം രാംനഗർ റൂട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുവേഴ്സ് ഗോവയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞതും പകൽ വരിക അതായിരിക്കും സേഫ് ഡ്രൈവിംഗ് നൈറ്റ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കര ഇതാണ് കാടാണ് ഒന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ പോലത്തെയാണ് സോ ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പം പകൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇവ നമ്മൾ ഗോവയിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് പുറ പുറകിലൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അന്നല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പിലോട്ടായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ വണ്ടിയുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഇടയിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും വേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഓഫ് സീസൺ ടൈമാണ് സോ മൺസൂൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരക്കിൻ്റെ ഇത് പുറം എന്നാലും പൊതുവെ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ലാത്ത റോഡാകുമ്പോൾ ബെറ്റർ എപ്പോഴും പകലിൽ മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല നൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യൽ ഫാമിലി ആയിട്ടെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ നൈറ്റ് ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago ഫൈനലി നമ്മൾ ഗോവ ബോർഡർ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗോവ ബോർഡർ കയറി ആദ്യം തന്നെ ടാങ്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നാ സോറി പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഇല്ലേ ഉണ്ടാക്കി സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഗോവ കയറിയിട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രൈസിങ്ങിൽ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല ഇവിടുത്തെ പ്രൈസിങ് കർണാടകയിലെ പ്രൈസിങ് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് കാരണം കർണാടകയിൽ ഓൾറെഡി കുറവുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അവർ കുറച്ച് വേണ്ട ടാക്സ് ഇതിൽ സെയിം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ബട്ട് ബോണ്ടിച്ചേരി പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിന്നെയും ഒരു രൂപയോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ തന്നെയാണ് കുറവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കമ്പയറിങ് വിത്ത് ഗോവ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗോവയിൽ കയറി ഇപ്പം മണി ഏകദേശം രണ്ട് മണി ആവാറായി 
ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം പോയി ചെക്കിൻ ചെയ്യണം റൂമ് ചെക്കിൻ ചെയ്യണം ചെക്കിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഫുഡ് എല്ലാം അടിക്കണം ആകെ മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലോണം കട്ടയ്ക്ക് മടുത്തു റോഡ് മഹാ അലമ്പായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു റോഡ് മഹാ ബോർമാണ് മഹാ ബോർമാണ് ഏതോ നമ്മൾ അഡ്വെഞ്ചർ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു ശരിക്കും റോഡിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഗോവയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അട്ടിപ്പള്ളി പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ കാടിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തം സോ മൂലം ആ ആൾക്കാർ താമസമെല്ലാം ഉണ്ട് മൂലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് മൂലം മൂലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ സ്ഥലമല്ല മൂലം സോ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗോവയിലെ പോണ്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോണ്ട് നല്ല നല്ല സ്ഥലം പറയല്ലോ പോണ്ട് മൂലം കിടലം കിടൽ സ്ഥലം പേരാണ് ഇതാണ് ഗോവയിൽ നമുക്ക് റെൻ്റെ കാർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടികളാണ് അല്ല ഇതിങ്ങനെ റെൻ്റെ കാർ നമുക്ക് ഗോവയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള കാറുകളും നമുക്ക് റെൻ്റിൽ എടുക്കാം പല നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നി എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട് നാലായിരം അയ്യായിരം രൂപ വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയും കണ്ടീഷനും എല്ലാം നോക്കി അവർ നമുക്ക് നോക്കി എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെൻ്റെ കാർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബൈക്കിൽ കിട്ടും സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടറാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുതൽ ബുള്ളറ്റ് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നമുക്ക് ചെറിയ സ്കൂട്ടർ കിട്ടും പിന്നെ ബസ് പേ ഓരോത്തിനും ഓരോ പ്രൈസിങ് ആണ് ചിലതിന് മുന്നൂറ് ചിലത് നാന്നൂറ് സൈഡിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഗോവ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈഡ് എന്താണ് ഗോവ എയർപോർട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ വെയിലിൽ കെട്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ റഡാറല്ല ചേച്ചി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റൊന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് ഗോവ എയർപോർട്ട് പണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ എയർപോർട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റൂമ് ഇതാണ് ഫൈൻ നോട്ട് ടു നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്കിൻ ചെയ്തു സോ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കീ വെക്കാവുന്ന സൗകര്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കബോർഡും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സ്പെഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കബോർഡാണ് അത് ഇവിടെ ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ നോക്കാൻ സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലഗേജ് വെച്ച് ജോഗറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് വരുന്നു ഇതാണ് ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം ഡോറ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബെഡ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരും താറാവിനെ വെച്ച് അറേ സോറി അറേനത്തിന് വെച്ച് നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മിനി ബാർ ഉണ്ട് മിനി ബാറും നമുക്ക് മിനി ബാറിനകത്തൊന്നുമില്ല കറണ്ട്ലി ഒന്നുമില്ല സോ എന്തെങ്കിലും തണുപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിനി ബാറിനകത്ത് വെക്കാം അവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു പിന്നെ എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഇത് ചെയ്തുള്ള ഡ്രോ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് നല്ലതാണ് രസമാണ് ബാൽക്കണി ബാൽക്കണി കൂടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട് സോ ടി വി പിന്നെ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് രണ്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെയും ബാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഹീറ്റർ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കോഫി കുടിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ചെയർ ഇവിടെയും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പുറത്തോട്ടൊരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഗ്ലാസ് ആണിത് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഗ്ലാസ് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല വിശാലമായ ഒരു ബാൽക്കണി ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വിശാലമായ ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ റോഡാണ് റോഡ് സൈഡ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് എന്തോ മിലിറ്ററിക്കാരുടെ എന്തോ ഒരു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മിലിറ്ററി എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെയർ വറുത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാറ്റ് കൊള്ളാനും അങ്ങനെയൊ
സോറി പൂന്തോട്ടവും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാർഡൻ ഗാർഡൻ ചെറിയൊരു ഗാർഡനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കളിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് പിള്ളേർക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെറിയൊരു സംഭവമായിട്ട് പോകുന്നു ഇതിലാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത് കയറി വന്ന വഴി അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് വരുന്നത് ഗേറ്റ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കയറി വന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാം വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ കാര്യത്തിനും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് നേരെ ബാത്റൂം നോക്കാം സോ ബാത്റൂം വന്ന് ഓൾറെഡി ചോക്കോട് ഉണ്ട് അത് തകർക്കുന്നുണ്ട് സോ ബാത്റൂം വന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു മിറർ പിന്നെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനമുണ്ട് ഹീറ്ററും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ടൗലും ഇവിടുത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഷ് ബേസിൻ പിന്നെ ഷവർ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബാത്റൂമാണ് വലിയൊരു ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അവരുടെ സെയിം ഷാമ്പും സോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഹാങ്കിങ് എല്ലാം ചെയ്യാം ഹാങ്കിങ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഹാങ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റൂമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ സോ ഇനി ഫ്രഷ് ആണോ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാം